Havacılıkta geçen yılı rekorla kapatan Türkiye'nin yolcu sayısı açısından 200 milyon sınırını 2017'de aşması bekleniyor. 2016'da 192.5 milyon olması öngörülen yolcu sayısının 2017'de ise 200 milyonu aşarak 204.3 milyon olacağı tahmin ediliyor. 2017'de uçak trafiğinin de 2014'e göre %21 artışla 2 milyonu aşması bekleniyor. ABD'de ilk kez yasal olarak drone taşımacılığı yapıldı. NASA ve Virginia Tech Üniversitesi'nin başını çektiği proje kapsamında kırsal alanlara ilaç iletmenin zorluklarına dikkat çekildi. Let's Fly Wisely adı verilen bir proje kapsamında gerçekleştirilen uçuşta kırsal alandaki bir kliniğe ilaç gönderildi. Drone, Oakwood kasabasındaki bir eczaneden aldığı ilaçları Lansom Pine Havaalanı'nda bekleyen klinik çalışanlarına iletti. Drone, her biri 3 dakika süren gidip gelişlerle toplam 24 paket ilaç taşıdı. Amerikalı imalatçı Boeing, önümüzdeki 20 yıl içinde sektörün gelişmesiyle birlikte toplam 1.2 milyon lisanslı personele ihtiyaç olduğunu açıkladı. Havayolu şirketlerine 2034'e kadar toplam 38 bin yeni yolcu uçağının teslim edileceğini bildiren Boeing, bu büyümeyle birlikte 558 bin yeni pilot ve 609 bin teknisyene ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Büyümenin en hızlı olduğu pazar ise 226 bin pilot ve 238 bin teknisyenle Asya Pasifik. Emirates 15 Ağustos 2015 tarihinden itibaren Erbil uçuşlarını yeniden başlatıyor. Airbus A330-220 tipi uçakları ile gerçekleşecek uçuşlar haftada 4 gün yapılacak. 2011 yılından bu yana Irak'a uçuş hizmeti veren ve hali hazırda Basra'ya uçan Emirates, yolcu operasyonlarının yanı sıra A330-200 uçağı ile Dubai ve Erbil arasındaki uçuşlarda 17 ton kargo kapasitesi de sunuyor. Hava yollarının yolcularından sır gibi sakladığı haklarınızı biliyor musunuz? Rötarlardan fazla rezervasyona, valiz kaybından promosyon biletlerine uzanan hava yollarının 5 önemli sırrı. Az sonra. Müzik